ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರೆ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ പ്രിയേശി തിരിച്ചു കയറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു വിശ്വനാഥൻ സാറിന്റെ മുറിയുടെ അടുത്തേക്കാ പോയത് ഞാൻ ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ പ്രിയേശി അങ്ങനെ ഒരു വെപ്രാളത്തിലായിരുന്നു പേടിച്ചിട്ടൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഞാനത് കണ്ടതാ പ്രിയേശി ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ നാലുപാട് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മോളെ സംശയിക്കണ്ട ആ ദിവസം എന്തോ ചതി നടന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കാണിച്ച് ഉടനെ പോലീസിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് അതെ പിടിച്ചു രണ്ട് ഇടി കൊടുക്കുമ്പോ തത്ത പറയും പോലെ പറയും നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ വെച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കനകജി പോലീസ് വഴി നീങ്ങിയ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ മാർഗവും അവക്കറിയാം അതുമാത്രല്ല പോലീസ് നിന്ന് പ്രിയക്ക് നല്ല സഹായവും കിട്ടും നമുക്ക് അവളെ പൂട്ടണം മോളെ അന്ന് പ്രിയേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കവറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ ഒരു വലിയ ബാഗ് ആയിരുന്നു ബാഗിന്റെ കളർ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല വിശ്വനാഥൻ സാറിന്റെ റൂമിൽ നിന്ന് എന്തോ അടിച്ചു മാറ്റി അവൾ ആ ബാഗിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പ്രിയ എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ പെരുവരലിൽ നിന്ന് എരച്ച് കയറി വരുവ അമ്മ എന്തായാലും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി സ്നേഹസാധന അടച്ചു പൂട്ടിയ ദിവസം പ്രിയ വിശ്വനാഥൻ അച്ഛന്റെ മുറിയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അതും ആരും ഇല്ലാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അമ്മ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അജുവേട്ടനുമായിട്ടൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം അജുവേട്ടന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി ചോദിക്കാം വക്കീൽ ബുദ്ധിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ തെളിയും അതെ മോനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അടുത്ത ഭാഗം അർജുൻ മോൻ കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ മാധുരി ചേച്ചിയുടെ കൈ കൊണ്ട് ചായ കുടിക്കാൻ ആനന്ദേട്ട കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വല്ലാത്ത കാത്തിരിപ്പായി പോയി എന്താ മധു മാധുരി ഇവിടെ ഇല്ലേ എവിടെ പോയി ഓ ഒരു കണ്ടാ പോയി അമ്മേ എന്താ പറഞ്ഞത് മാധുരിയെ പറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊന്നും അമ്മയുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരാറില്ലല്ലോ ആ ചില സമയങ്ങളിൽ വന്നു പോവും മാധുരിയെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തും അനുസരിക്കുന്ന പ്രകൃതമായിരുന്നു മാധുരിയുടെ പക്ഷേ ഇപ്പൊ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് മാധുരിയുടെ ചില പ്രവർത്തികൾ എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതിനപ്പുറം ഇല്ലായിരുന്നു മാധുരിക്ക് പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായിട്ട് മാധുരി എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല നീ കണ്ടതല്ല അന്ന് അർജുൻ മോൻ ഇവിടെ വന്ന് പൂജയെ തിരക്കി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാതെ മൗനമായിട്ട് നിന്നു എല്ലാരും ചോദിച്ചിട്ട് അവൾ വാതുറന്നില്ല ആ പൂജ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ള അവസ്ഥയാ അവളുടെ വാക്കും കേട്ട് എവിടേക്ക ഊരിയുറ്റി നടക്കുക അതാ ആനന്ദേട്ടാ കാര്യം ഞാൻ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തമാശ ആ പൂജ പറയുന്നതും കേട്ട് ഓരോ അനർത്ഥങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കാതിരുന്നാ മതി എവിടെയാ പോകുന്നത് ആരോടൊക്കെ ഇടപെടുന്നതെന്നൊക്കെ ആർക്കറിയാം ഞാൻ പറയാം മാതിരിയോട് ആവശ്യമില്ലാത്ത യാത്രകളൊന്നും വേണ്ട ആനന്ദേട്ടം പറഞ്ഞാലും ചാടിയാലും ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് മാതൃ ചേച്ചിക്ക് അറിയാം ഞാൻ പറയുമ്പോ ആനന്ദേട്ടന് ദേഷ്യവും വിഷമവും ഒന്നും തോന്നരുത് ആനന്ദേട്ടന്റെ കൈക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നോക്കു മധു ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ പറയരുത് ഓരോ കാര്യവും എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം നീ എരിവ് കയറ്റി എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇളകാൻ പോകുന്നില്ല മധു നിന്റെ നാവ് നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നിനക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ദോഷം വരുത്താൻ പോകുന്നത് 
എന്തായാലും വഴക്ക് കലാപം ഒന്നും വേണ്ട അവള് വരുമ്പോ നീ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും എന്ത് കാര്യമായാലും നീയോ ഞാനോ അറിയാതെ ചെയ്യരുതെന്ന് ശക്തമായ താക്കീത് കൊടുക്കണം മാധുരിയുടേത് പെട്ടെന്ന് അലിയുന്ന മനസ്സാ ചിലരുടെ സങ്കടം പറച്ചിൽ കേൾക്കുമ്പോ ഒന്നും നോക്കാതെ സഹായിക്കാനും ഇറങ്ങിക്കൂടും ആ കനകയെ ഒപ്പം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലെ ജോലികളെല്ലാം മുടങ്ങി കിടക്കുക മാധുരിയുടെ ഇടതും വലതും നിൽക്കുന്നവരെ ഈ വീട്ടിലെ ആരുമല്ല അവർക്ക് ഈ കുടുംബത്തോട് ഒരു കടപ്പാടും ഇല്ല അവരുടെ വാക്കും കേട്ട് ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി എന്തെങ്കിലും അബദ്ധങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെട്ടാലേ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്കാ അതുകൊണ്ട് മാധുരിയെ നീ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അവള് വരട്ടെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കും നമ്മൾ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത എന്ത് കാര്യങ്ങളാ മാധുരിക്കുള്ളതെന്ന് അറിയണമല്ലോ എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം എനിക്കാകെ പേടിയാവുന്നു എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് മോള് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ വാ ആനന്ദേട്ടൻ നേരത്തെ വന്നോ ആനന്ദേട്ടൻ നേരത്തെ വരൂ എന്ന് വിചാരിച്ചില്ലല്ലേ മാധുരി ചേച്ചി മധു ആനന്ദേട്ടൻ എന്റെ ഭർത്താവാ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ മധു ഇടപെടണ്ട ആനന്ദേട്ടൻ മാധുരി ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവാവുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ സഹോദരനായിരുന്നു ഈ അമ്മയുടെ മകനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആനന്ദേണ്ണോട് എന്ത് പറയണം എങ്ങനെ പറയണമെന്നൊന്നും മാധുരി ചേച്ചി എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എവിടെ പോയിരിക്കായിരുന്നു മാധുരി അനന്തേട്ട നമുക്ക് റൂമിൽ പോയി സംസാരിക്കാം ചില കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും കേൾക്കെ പൊതുവായി സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ അത് സംസാരിച്ചു തീർക്കണം മാധുരി പറയ് എവിടെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ പോയത് സാറേ ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്തു പോയിരിക്കായിരുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടരുത് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയുടെ സംസാരിക്കുന്നത് വേറെ ആരുടെയും സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട ആനന്ദേട്ട എന്തിനെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാതെ ചൂടാവുന്നത് ആവശ്യമില്ലാതെ ചൂടായിരുന്നു ആര് ഞാൻ ചൂടാകാത്ത എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്നൊരു മണ്ടനാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ എന്തു ആകാമെന്നാണോ ആന്റിയോടൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നോട് ആന്റിക്ക് ദേഷ്യമുണ്ട് അതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ആരാണെന്നും എനിക്കറിയാം എന്നെ ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഓടിക്കണം ഞാനിവിടെ വരാതിരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം ചെയ്യാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്റെ അമ്മയുടെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരുന്നത് ഇത് അനുക്കുട്ടിയുടെ കൂടെ വീടാണ് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് അനുക്കുട്ടിയെ മാറ്റി നിർത്താൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല ആനന്ദേട്ടാ ആ കാര്യം ദാ ആ കാണുന്ന അവളോടും കൂടി ഒന്ന് പറ പൂജ ഞാൻ മുമ്പ് തന്നെ പലതവണ വാൻ ചെയ്തതാ നീ അപ്പോഴൊക്കെ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് സമ്മതിക്കും പക്ഷേ നീ വീണ്ടും കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ലേ ആനന്ദേട്ടാ വേണ്ട പൂജയെ വിട്ടേക്ക് മറുപടി ഞാൻ പറയാം മാധുരി ഇവളെ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മതിയാക്കാറായില്ല ഇവള് വന്നതോടെ ഈ വീട്ടിൽ കണ്ണീരൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആർക്കും ഒരു മനസമാധാനവും ഇല്ല മുത്തശ്ശി അങ്ങളെ വേണ്ട പ്ലീസ് എനിക്ക് വേണ്ടി മുത്തശ്ശി അങ്ങളും സംസാരിച്ച നിങ്ങളോട് വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടും ഞാൻ തൽക്കാലം പോയേക്കാം അത് എന്റെ അമ്മ എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്ക അമ്മയുടെ ആത്മാവിനെ ഇനിയും വേദനിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ അനുക്കുട്ടി അങ്കിൾ അങ്കിൾ വിഷമിക്കരുത് അങ്കിളും മുത്തശ്ശിയും മധുവാൻ്റെയും മാധുരിയാൻ്റെയും ഒക്കെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മാധുരിയാൻ്റെയുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും എന്നെ മനഃപൂർവ്വം അകറ്റുക ഈ പൂജ ഇവൾക്ക് എന്നോടുള്ള വൈരാഗ്യം ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ല പ്രിയെ പൂജ മോളെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഓരോ വാക്കുകൾ എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കരുത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ആരുടെ പേരിലാ കുറ്റം എവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ എനിക്കും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് 
ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് കലങ്ങി തെളിയാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി തന്നിരിക്കും ആനന്ദേട്ടോ ഇത് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം മുന വച്ചുള്ള സംസാരവും രഹസ്യ അന്വേഷണങ്ങളും കുടുംബചിത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളല്ലേ ഇതൊക്കെ ഏ ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അനുകുട്ടി ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട അനു തൽക്കാലം വീട്ടിൽ പോട്ടെ അനുമോളെ വീട്ടിൽ പോക്കോ അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല തൽക്കാലം ഞാൻ പോകുന്നതാ മുത്തശ്ശി നല്ലത് ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നീട് വരാം ഇവിടെ നിന്നോ ഞാൻ കാരണം മുത്തശ്ശിയും പഴി കേൾക്കും നീ ഒരാള് കാരണ പൂജ മൂള് കാരണമൊന്നും അല്ല അനുകുട്ടി പോയത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ ആനത്തേട്ടന് കൂടുതൽ ദേഷ്യം വരുമെന്നും നമ്മൾ തമ്മിൽ വഴക്കാകുമെന്നും അനുകുട്ടിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം എരിവ് കേറ്റ അമ്മേ ആനന്ദേട്ട പ്ലീസ് ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം ഇവിടെ വെറുതെ ഓരോ തർക്കങ്ങളും പരിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കരുത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ പറയാം എല്ലാം പറയാം ആനത്തേട്ടിന് എല്ലാം ഒരു ദിവസം മനസ്സിലാവും അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ തലകുനിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വരരുത് ആനന്ദേട്ടാ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെന്നാ അവരുടെ നിലപാട് സമാധാനപ്പെടുക ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ മാതിരിയോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആനന്ദ് എന്തു വന്നാലും അനുകുട്ടിക്കെതിരെയുള്ള മാതിരിയുടെ നീക്കങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട ഒക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു ഞാൻ അവളോട് സംസാരിക്കാം ഉറപ്പായി എന്തൊക്കെയോ കള്ളക്കളികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയെ നന്ദേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ തന്നെ എനിക്കത് മനസ്സിലായി അന്ന് ആ അപകടം നടന്നതിന് ശേഷം ഒറ്റയ്ക്കായ അനുമോളെ ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് ശിവരാമന് വഴിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ കുട്ടിയെ വളർത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് മറ്റൊരാളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി സ്നേഹ സാധനത്തിൽ എത്തിച്ചു ശിവരാമൻ അനുമോളെ കാണുമ്പോ അവളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഫ്രോക്കും മാലയൊക്കെ ഭദ്രമായി സ്നേഹസദനത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു സ്നേഹസദനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ തെളിവുകൾ കൃത്യമായി എങ്ങനെ പ്രിയയുടെ കയ്യിലെത്തി ഒരിക്കലും ഇല്ല അച്ഛന്റെ മുറിയില് അവക്ക് പ്രവേശനം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നെ മാത്രമേ അച്ഛൻ മുറി കയറാൻ അനുവദിക്കായിരുന്നുള്ളൂ അതാ മോനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പമുണ്ട് ആ തെളിവുകൾ അവൾ അടിച്ചു മാറ്റിയതാ അമ്മ പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ പ്രിയ ആ തെളിവുകൾ കൈക്കലാക്കിയത് വിശ്വനാഥൻ സാറിന്റെ അറസ്റ്റിന് ശേഷമായിരിക്കും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പിടികിട്ടാത്ത കാര്യം നന്ദൻ സാറും സംഘവും അനുമോളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അന്വേഷിച്ച് ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന ദിവസം തന്നെ പ്രിയ എങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയെന്നാ ആ ഇതിനെല്ലാം തുടക്കം കിട്ടത് താനല്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും മനസ്സിൽ കണ്ടോണ്ടല്ല ഓരോന്നും ചെയ്തെ നന്ദനങ്ങളും സംഘവും വീട്ടിലെത്തുന്നു പുറകെ പ്രിയയും എത്തുന്നു അപ്പോ ഇതെല്ലാം പ്രിയക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നിരിക്കണം ഈ സംഭവങ്ങളുമായി തേജ കൊലക്കേസിന് ബന്ധം ഉണ്ടാവുമോ എന്നാണ് എന്റെ സംശയം പ്രിയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ രഹസ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയ സാക്ഷി എങ്ങനെ പ്രിയയുടെ ഫ്രണ്ടായി എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചാൽ ഇതിനൊക്കെ കൃത്യമായി ഉത്തരം കിട്ടും എന്തൊക്കെയോ ചരടുവലികൾ നടത്തിയിട്ടാണ് അവർ വിശ്വനാഥ് സാറിനെ കേസിൽ കുരുക്കിയത് ആ കേസുമായി ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവള് വെറുതെ വിടത്തില്ല ആ ബന്ധമുണ്ടാകും പൂജ കാരണം വിശ്വനാഥ് സാറിന്റെ അറസ്റ്റ് നടക്കുന്നു അദ്ദേഹം ജയിലിലാവുന്നു പ്രിയ പിന്നീട് ഒരു കൂട്ടുകാരിക്കൊപ്പം പോയെന്ന് പൂജയ്ക്കറിയാം ആ കൂട്ടുകാരി ആരാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല മോനെ നീ വലിയ വക്കീലല്ലേ വക്കീൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേ പ്രിയ എന്നാള് അനുവാകുന്നത് 
നന്ദേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ ഈ തെളിവുകൾ കാണിച്ചിട്ടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തെളിവുകള് ഈ മാലയും ഫ്രോക്കും ഒക്കെ വിശ്വനാഥൻ സാറിന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് പ്രിയ മോഷ്ടിച്ചതാണെങ്കിലോ ഇന്ന് മീനാക്ഷിയമ്മയെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോ സ്നേഹസദനത്തിൽ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു ആശ്രമം സീൽ ചെയ്ത ശേഷവും പ്രിയ അവിടെ കറങ്ങി നടന്നിരുന്നു എന്ന് അവൾ അച്ഛന്റെ മുറിയിൽ കയറിയതിന് സാക്ഷിയുണ്ട് അതായത് പോലീസ് വാനിൽ കയറിയപ്പോ മീനൂട്ടി എന്ന മോള് വാഷ്റൂമിൽ പോയിരുന്നു അവള് വാഷ്റൂമിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ പ്രിയ അച്ഛന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടിരുന്നു അച്ഛന്റെ മുറി കയറേണ്ട ഒരു കാര്യവും അവക്കില്ല അവളുടെ ഒരു സാധനം ആ മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ മുറിയിൽ അവള് പരിശോധന നടത്തി ഈ തെളിവുകൾ അവള് കൈക്കലാക്കി അങ്ങനെ നന്ദേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ കയറി പറ്റി അമ്മ വല്ല ഡിറ്റക്റ്റീവ് പണിക്കും പോയാ മതിയായിരുന്നു ഈ ജെയിംസ് പോണ്ട് സിനിമകൾ കാണുന്നതിന്റെ കുഴപ്പാ പൊന്നു മോനെ ഇതിനെ ജെയിംസ് പോണ്ട് സിനിമ കാണാനും ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഒന്നും ആവണ്ട സാമാന്യ ബുദ്ധിമതി അല്ലാതെ ഈ തെളിവുകളൊന്നും സ്വയം നടന്ന അവരുടെ അടുത്തെത്തില്ലല്ലോ ഇതാ അനുകുട്ടി ഇതെല്ലാം നിന്റേതാണ് എന്നെ സ്വന്തമാക്കിക്കോളൂ എന്നൊന്നും പറയില്ലല്ലോ അവളുടെ കൈ കിട്ടിയ സാധനങ്ങളുമായി ആ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ട അഡ്രസ് തിരക്കി പോയി അതാണ് ശിവരാമന്റെ വീട് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അമ്മ പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് സർ ആ നമ്മുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ അനുവായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന പ്രിയ ഉണ്ടല്ലോ എന്തും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവക്കാരിയാ കിട്ടിയ തെളിവുകളെല്ലാം അവൾ അവളുടേതാക്കി മാറ്റി നന്ദേട്ടന്റെ മകളായി കയറി പറ്റുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് നിന്നെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ചരടുവലികൾ നടത്തി പൂജമോള് വന്നപ്പോ അവളുടെ പദ്ധതികൾ പൊട്ടി പാളീസായി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അനുമാനങ്ങളാ അവള് കയറിയിരിക്കാം തെളിവുകളൊക്കെ അവളുടേതാക്കി മാറ്റിയിരിക്കാം അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയെ കാണാനും പോയിരിക്കാം അല്ല സ്നേഹ സദനം സീൽ ചെയ്തതിന്റെ അടുത്ത ദിവസമാണ് നന്ദൻ സാർ ആ അമ്മയുടെ ആ കമല എന്ന അമ്മയുടെ വീട്ടിലെത്തുന്നത് എനിക്ക് ആ ദിവസം വ്യക്തമായ ഓർമ്മയുണ്ട് അന്നാണ് അച്ഛന്റെ കേസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ നന്ദൻ സാറിനെ കാണാൻ ചെന്നത് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ സാർ എസ് ഐയോടൊപ്പം ആ വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ നിക്കുകയായിരുന്നു ആ ദിവസം തന്നെയാണ് അതായത് സ്നേഹസദനം സീൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെയാണ് പ്രിയയും ആ വീട്ടിലെത്തുന്നത് സംശയിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അനു ബുദ്ധിപരമായി ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയിരിക്ക എനിക്ക് അങ്ങനെയാ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നീ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ അവളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചൊരു കള്ളക്കഥ പറഞ്ഞു മാസം തോറും സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാവുന്ന സാധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾ ബ്ലഡ് കൊടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണമാക്കി പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഏതോ ഒരു ലാബില് റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയോ ഇല്ല സർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു നീക്കം നടത്തണം ആ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നടത്തിയ അന്വേഷണം അത് ഗംഭീരമായിരുന്നു അതിന് രണ്ടുപേർക്കും ആ ദിവയെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ നിഗമനങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് സംശയങ്ങളും പക്ഷേ ഈ നിഗമനങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാളുടെ കൺഫർമേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് വിശ്വനാഥ് സാറിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ ഇതിന്മേലുള്ള സംശയങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറ്റൂ പക്ഷേ അനുവിനെ സംബന്ധിച്ച അടയാളങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലല്ലോ നന്ദനങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നാളെ തന്നെ നന്ദനങ്ങളിൽ ഒന്ന് കാണാൻ പോകും നന്ദേട്ടൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് മുമ്പ് ചോദിച്ചത് തന്നെ നന്ദേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അടയാളങ്ങൾ അച്ഛനെ കാണിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ ഉടനെ പറയും അത് ആരുടെയാണെന്ന് അതല്ല കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തതാണെങ്കിൽ വ്യാജമാണെന്നുള്ളതും അച്ഛൻ അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ നാളെ തന്നെ നന്ദേട്ടനെ ചെന്ന് കാണ് അതൊക്കെ വാങ്ങിക്ക അപ്പോ അമ്മ സമാധാനായിട്ട് ചെന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങണം എന്തായാലും സി ഐ ഡിമാരായ വിജയനും ദാസനും നന്നായിട്ട് പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതെ വൈശാഖ പൗർണമി ദിവസം അടുത്ത് വരിക അന്നിവിടെ ഒരു ആഘോഷം ഉണ്ട് 
അതെന്താണെന്ന് അറിയാലോ അല്ലേ അറിയാമേ എന്നാ ഗുഡ് നൈറ്റ് പ്രിയയുടെ മുഖം കൂടി രണ്ടു ദിവസം പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്നു എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു തെളിവുകൾ ചോദിക്കുമ്പോ നന്ദൻ സാർ ചൂടാവോ അതറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് അമ്മ വൈശാഖ പൗർണ്ണിമ ദിവസത്തിലെ താലികെട്ടിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചപ്പോ തന്റെ മുഖം എന്തിനാ മങ്ങിയത് അത് സാറിന്റെ തോന്നല അങ്ങനൊരു മങ്ങൽ എന്റെ മുഖത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഓ എന്റെ സാർ ഈ സാറിനൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങള് മൂന്ന് പേരും കൂടി എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു വലിയ വഴക്ക് കഴിഞ്ഞതാ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അന്നത്തോടെ എല്ലാം തീർന്നു വെച്ച് സന്തോഷിച്ചിരുന്നതാ ഞാൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങിയിരിക്കുക അല്ലേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നോ ഈ നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏട്ടൻ ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചേ അമ്മായും മരുമോളും തന്നെ ആനന്ദേട്ടാ ഈ രീതിയിലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ നീ എന്നെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കുക ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയായല്ലോ ഞാൻ രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ഇറങ്ങും കറങ്ങാനായിട്ട് എന്താ വീട്ടിലെ ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കറങ്ങാൻ പോകാവുന്ന നിയമത്തിലുണ്ടോ ആണുങ്ങൾക്ക് കറങ്ങാമെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും കറങ്ങാം മാതിരി ആനന്ദേട്ടൻ എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയിപ്പിച്ചതല്ലേ ആനന്ദേട്ടൻ വീട്ടിൽ നിറങ്ങിയ ഞങ്ങൾ കറങ്ങാൻ നടക്കുന്നു എന്ന് വല്ലാത്ത മോശം അർത്ഥത്തിലല്ലേ ഏട്ടൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങനെ മോശം അർത്ഥം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല മോശം അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ഏട്ടനെ പോലെ വിശാലമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാള് പോലും ഒരവസരം വരുമ്പോ മനസ്സങ്ങ് ചുരുക്കും ഒട്ടുമിക്ക ആണുങ്ങളും ഇങ്ങനെ വലിയ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ പറയും സ്വന്തം കാര്യം വരുമ്പോ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് റെക്കോർഡും ടൈം ടേബിളും ഒക്കെ വെക്കണം എവിടെയാണ് പോയത് ആരെയൊക്കെ കണ്ടു എത്ര മണിക്ക് തിരിച്ചു വരും അതൊക്കെ അറിയണം ഞാൻ അങ്ങനെ അറിയിക്കണമെന്നൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇതിപ്പോ അമ്മ അവഹേളിക്കുന്ന പോലുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അമ്മ എന്ത് അവഹേളിച്ചു എന്ന് ഏട്ടൻ ഈ പറയുന്നേ ഇതിപ്പോ അനുക്കുട്ടിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനല്ലേ നിങ്ങൾ പോയത് അങ്ങ് കൂളായിട്ട് പറയാ അതേന്ന് ഞങ്ങള് കക്കാനോ പിടിച്ചു പറിക്കാനോ ഒക്കെയാണ് പോയതെങ്കിൽ പേടിച്ചിട്ട് പറയാം ഇതിപ്പോ കള്ളം തെളിയിക്കാൻ പോയതല്ലേ അതിനിപ്പോ കൂളായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതല്ലേ അനുക്കുട്ടിയെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇനി അറിയാനുണ്ടെന്ന് അനുക്കുട്ടിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് അനുക്കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയണം അതും എ ടു ഇസഡ് അറിയണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങള് പോയത് അനുക്കുട്ടിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എ ടു സെറ്റും ബി ടു സെറ്റും ഒന്നും അറിയണ്ട അനുക്കുട്ടി എന്റെ സഹോദരിയുടെ മകൾ എന്ന് വെച്ചാ മരുമകൾ അതെനിക്കറിയാം അത് ഇനി ആരും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് അറിയിക്കണ്ട ആനന്ദിട്ട് എന്തിനാവുന്നേ മിണ്ടാതിരിക്കണം 